Hey guys, what's up? Nick です。今回のわかりやすい英文法では、look, sound, smell, taste, feel と五感を表す5つの動詞をやりましょう。最初のポイントは、動詞として使うことなんですね。よくある間違いは、例えば、おいしいですと言いたくて、it is good taste と言ってしまうことなんですね。ここでは、taste を名詞として使ってるんですね。本当は、it tastes good と言います。動詞として使うんですね。ちなみに、この s は何の s でしょうかこれは三単元の s なんですね。現在形の文で主語が it なので、動詞に s がつくんですね。ちょっと予備の大事なポイントなんですけど、一つの例文で使い方が全部分かってしまうんです。例えば、It tastes good を見てみると、あ、テイストは動詞として使ってるんですねということもわかるし、今のこと言ってるのに現在形で言うものなんですねということもわかるし、そして good は形容詞なので、これには形容詞がそのまま続くんですね。この使い方が全部一つの例文でわかっちゃうんです。例えば、形容詞の good が続けられるってことなので、バッドもあり得るんですね。It tastes bad と言ったら、もうまずいという意味なんですね。じゃあ、いい匂いですって言いたかったら、It smells good と言います。味だから、taste、匂いは smell と五感の動詞を使い分けます。五感の動詞は全部同じ使い方なんですね。それは、変な匂いですは何て言うでしょう。It smells strange と言います。Strange も形容詞なので、good と bad と全く同じように使えるんですね。あなたはいい香りがしますだったら何て言うでしょうこれは you smell good と言います。今度、主語は you なので、動詞に s はつかないんですね。五感の動詞の使い方は全部同じなんですけど、その使い分けはどの感覚を通してそう思ったかで使い分けます。見てそう思ったら look。聞いてそう思ったら sound。など、そうやって使い分けるんですね。feel は触った感じ、感触、もしくは気分で2つの使い方があります。いつも言っていることなんですけど、日本語の表現を直訳する、日本語に沿ってで英語を当てはめていくということをしないで英語のテンプレートに沿って表現することなんですね五感の動詞の使い方もテンプレートなんですね何が誰がは主語そして五感の動詞のどれかそして形容詞そのテンプレートに当てはめればうまくいきます今からいくつかお題を出すんですけど日本語じゃなくて今紹介したテンプレートに当てはめて言えば簡単に答えられます。例えば、顔が疲れてますね。これは何て言うでしょう ?You look tired なんですね。誰が五感の動詞、形容詞なんですね。あなたは疲れて見えるということなんですね。日本語で顔がと言ってるからといって、Your face is tired とは言わないです。声が疲れてますね。だったら何て言うでしょう You sound tired と言います。また、voice を使うんじゃなくて、主語、五感の動詞、形容詞に沿って作ると簡単です。声なので、聞いてそう思ったわけですよね。だから、sound になります。じゃあ、例えば、具合が悪そうですね。顔色が悪いですね。と言いたいときは何でしょう ?You look sick. と言います。顔色だから当然見てそう思っただから look そして具合が悪い病気風邪は sick という形容詞なんですね風邪声ですねと言いたい時は何でしょう you sound sick と言います声を聞くわけなので sound なんですねちなみにそこでよくある間違いは you sound cold なんですね cold はダメなんですここは形容詞が来るテンプレートなので、ここでコールドを使うと、形容詞のコールドということになっちゃうんですね。形容詞のコールドは寒いなんですね。風のコールドは名詞なんですね。You sound cold は、例えば電話の向こうで歯がガタガタ言ってるとか、そんな感じですね。そんな悲しそうな顔をしないでは何て言うでしょう
これはしないでは don't プラス動詞なので主語は入らないんですけどその don't プラス語感の動詞プラス形容詞になりますねそんな悲しそうな顔をしないでは don't look sad なんですね don't do such a sad face とか絶対言わないですよそして若く見られたいは何て言うでしょうしたいは I want to ですねそしてまた動詞が続くわけですね I want to look young と言います例えば上級者で多い間違いなんですけど若く見られたい見られるだから受動体を使う I want to be looked as young と答えてしまう人が多いんですね日本語の表現をヒントにするんじゃなくてこの動詞の使い方この表現のテンプレートに沿ってやるということなんですねこの五感の動詞は自分の感想を言うわけなので会話では結構大事なんですサウンドが特に大事なのでちょっとサウンドに集中してみましょうさっきの例文では声だったんですけど声だけじゃないですよもう聞いてそう思ったらサウンドなんです例えばちょっと失礼な例文なんですけど He sounds stupid という文を見てみましょう。stupid は頭が悪いという意味の形容詞なんですね。この he sounds stupid には3つの意味があります。1つ目は声ですね。声が頭悪そうなんですね。かわいそうな運命ですね。そして声だけじゃなくて言ってることが頭悪そうという意味にもなります。例えば居酒屋で聞こえてくる大学生の会話。ですね、坂本龍馬とゴジラが喧嘩したらどっちが勝つとか絶対ゴジラが勝つんだけどねそしてもう一つの意味は彼に会ったこともないんだけど彼についての噂を聞いて頭悪そうだねという感想を言うですね例えばうちの上司は IT のことを「イット」って呼ぶんだよって言われて「He sounds stupid」と言ったりとか。それぞれ違う意味なんだけど全部聞いてそう思ったわけだから同じ英語になっちゃうんですねもちろんスチューピードだけじゃなくて他の形容詞もいけますよ例えば「He sounds smart」彼の噂を聞いて頭良さそうな人なんですねとか「He sounds kind」あ優しそうな人なんですねとかたくさん使います人だけじゃなくてもいいですよね例えば飲みに誘われて「That sounds good」とと返すすすことが多いいいいででねねねそれはいいです、ね、聞いた話だから sound です、ね、他にも「That sounds hard」「難しそうですね」とか「That sounds tough」「大変そうですね」とか「That sounds expensive」「高そうですね」とかたくさん使うんです。言われたことについて感想を言うのもいい会話力なんですね。なのでこの「sound」はぜひマスターしましょう。ちなみに何歳も形容詞です。Years old の部分はだいたい省略して I'm 40というんですけどそれでも old は形容詞だからこれは形容詞なんですね。Years old が省略してるという感じなんですね。例えば She doesn't look 40彼女は40歳には見えないですね。そして彼女は25歳に見えるは She looks 25と言います。何人も実は形容詞なんですね。ジャパニーズという名詞もあるんですけど、形容詞として使うのが基本なんですね。例えば、私は日本人ですは、I'm a Japanese って言わないで、I'm Japanese と形容詞の方を使います。じゃあ、彼は日本人離れの顔をしてますは何て言うでしょう ?He doesn't look Japanese と言います。彼はイタリア人に見えるだったら、He looks Italian と言います。五感の動詞に形容詞はそのまま続くんですけど、名詞なら like が入ります。なので、形容詞か名詞かという意識は大事ですね。よくある誤解は、似てる、似てないという時は like を使うということなんですけど、実はそうじゃないんです。名詞なら使う。とということなんです例えばさっきの失礼な例文「He sounds stupid」と同じ意味で「He sounds like an idiot」とも言います全く同じ意味なんですね「stupid」はバカっていう形容詞 
イリエットはバカっていう名詞なんですね。名詞だからライクが入るっていうだけで意味が全く同じなんです。同じように、He looks nice。彼はいい人そうですね。全く同じ意味で、He looks like a nice guy とも言います。A nice guy は名詞だからライクが必ず入る。Nice だけでは形容詞だから絶対入れないということなんですね。意味は全く同じです。彼女は母親に似てないという文は She doesn't look like her mother と言います。似てる似てないという時も必ず like が入ります。なぜなら似てる似てないは必ず名詞になるんですね。形のあるものにしか似ることができないですよね。形容詞に似ることはできないんですよね。例えば、彼女は忙しいにそっくりだね。って言ったら変ですよね。形がないわけだから、それに似ることもできない。じゃあ次の例文を見てみましょう。She doesn't look like a mother ですね。同じ mother、同じ名詞。だから、like が入るんですけど、似てる似てないという意味じゃないんですね。これは、彼女は母親であるようには見えないですね。子供がいるようには見えないという意味ですね。似てる似てないという意味じゃないんだけど、マザーは名詞だから、like が必ず入るということなんです。他にも、it tastes like chicken。チキンの味がします。とか、you smell like alcohol。お酒臭い。とかですね。チキンもアルコールも名詞なので、必ず like が入るんですね。ちなみに、how は名詞扱いじゃなくて、like は絶対つかない。what は名詞扱いで必ず like を使います。例えば、how does it taste? 味どうですかっていう意味ですね。like はつかないですね。what does it taste like? と必ず like が入ります。どんな味なんですかっていう意味なんですね。how だと like はつかない。what だとつくということなんですね。で意味も若干違うんですね。How does it taste? は美味しいかまずいかを聞いてる感じで What does it taste like? はもっと具体的にどんな味なんですかと聞いてる感じなんです同じように How does he look? 彼のルックスはどうですかかっこいいかかっこ悪いかみたいな感じなんですけど What does he look like? どんな顔をしてるんですかという意味なんですね例えば目はこうで輪郭はこうでみたいなことを聞いてるんですね。How は like なし、What は like ありとだけ覚えちゃえば難しくないです。それは次行きましょう。形容詞はそのまま続ける、名詞は like を使うとなったら、じゃあ動詞はどうなるんでしょう。文法だけを考えたら、動詞に ing をつけて動名詞にする、動詞を名詞に変えて like に続けられる。はずなんですけど、五感の動詞ではそうしないんですね。文法的には、like plus 動詞の ing はあり得るんですけど、よく使うんですけど、五感の動詞ではそうしないんです。例えば、you look like crying という文はあり得ないんです。文法的にはあり得るんですけど、五感の動詞ではこうしないんですね。you look like crying は絶対言わないんですね。でそのわけは今から分かってきます。動詞は、文。ににして、like、に続けます。文を使うということは、自制の使い分けを考えなきゃいけないです。例えば、今泣いてるように見えるだったら、You look like you're crying ですね。今、だから進行形ですね。泣きそうな顔をしてるねは、You look like you're going to cry になります。これから泣くということなので、未来形を使いますそしてさっきまで泣いてた顔をしてる例えば目が腫れてるとかメイクがにじんでるとかさっきまで泣いてた顔をしてるというのは You look like you have been crying と言います Have been ing はいろんな使い方があるんですけどここではさっきまで続いてたことなんですね文を使うから時勢を使い分ける必要があるんですけどだから同名詞だけじゃダメなんですね例えば「You look like crying」って言われたら今泣いてるように見えるという意味なのか
これから泣きそうな顔をしてるっていう意味なのかさっきまで泣いてた顔をしてるっていう意味なのかよくわからないんですねここでは時勢の情報が必要なんですしかし同名詞には時勢の情報はないのでここでは使えないんですねでちょっと簡単にすることもできます例えば、You look like you're crying と、He looks like he's crying だったら、ちょっとだけめんどくさいですよね。You look, he looks と S があったりなかったりするの難しいですよね。どうせ文に主語が入るわけだから、この一番最初の主語をとりあえず it にすることができます。It looks like you're crying.It looks like he's crying ですね。どうせここに you とか he が入るのでここでこだわる必要はなくて全部 it looks like plus 文 it sounds like plus 文というふうに意識するとより簡単になります it smells like plus 文 it tastes like plus 文 it feels like plus 文など全部可能です例えば it smells like you've been smoking 先ほどタバコを吸ってたような匂いがしますとか。It smells like he didn't take a shower. 彼はシャワーを浴びてない匂いがしますとか。It tastes like my mom made it. うちのお母さんが作ったみたいな味がします。お袋の味みたいな感じなんですね。そして It feels like I'm never gonna see you again. もう二度と会えないような気分なんですね。会話で一番よく使うのは It sounds like なんですね。人の話を受けて、ああ、なんかこんな感じがしますねって感想を言うのがよくあることだからいっぱい使うんですね。例えば、のろけ話をされて、It sounds like he loves you。すごく愛されてる感じがしますね。愛されてるように聞こえますねとか。旅行の話を聞いて、It sounds like you had a good time。すごい楽しかったみたいですねとか、本当にたくさん使います。最後にちょっと I feel like を見てみましょう。I feel like 名詞は使い方が2つあります。1つ目は今からやってきたような感じ。例えば I feel like an idiot 自分がバカだと感じるという意味なんですね。これは悔しいという意味の表現です。もう私バカみたいというような表現ですね。もう一つの使い方は、例えば、I feel like a beer。ビールが欲しい気分ですね。という意味です。何々が欲しい気分という意味なんですね。二つの使い方があるって聞いて、誤解するんじゃないかと心配する人も多いんですけど、多分困ることはないですね。もう文脈で判断しやすいと思います。例えば、I feel like an idiot をバカが欲しい気分に取る人もいないし、I feel like a beer は自分がビールのように感じるという意味にとる人もいないですね。他にも、I feel like 寿司。寿司って気分だな。こう寿司が食べたい気分だなとか。I feel like Italian。イタリアンが食べたい気分だなということですね。そして、I feel like going out。出かけたい気分ですね。動詞の ing を使うとしたい気分になります。I feel like staying home。家にいたい気分、出かけたくない気分ですね。ハッシュタグステイホームですね。五感の動詞では、like プラス動詞の ing は使えないという話だったんですけど、このしたい気分という表現だけ OK なんです。なぜなら、時勢の情報はいらないから、同名詞でもいいです。したい気分と言ってるだけで、時勢は関係ないですね。これ以外は、like 同名詞を使わないで、Like、文になりますどうですか今回のレッスンは分かりましたかやっぱり日本語の表現じゃなくて英語の理屈に沿って英語のテンプレートに沿って表現するようにしましょうそしてマスターするためには自分で例文をたくさん作ることがおすすめなので皆さんも例文をいっぱい作ってコメントのところに書いちゃいましょうそして次回もお見逃しのないようにチャンネル登録もしましょうそれは、See you next time!